Hey guys, this is Robert. Today we're gonna talk about Harry Potter One, Chapter Two. It was a very sunny Saturday, and the zoo was crowded with families. 我们都知道，第二章呢，主要是说哈利波特跟他的姨父姨妈和他的表哥达利一起去动物园的故事啊。Uh, 那是一个阳光明媚的周六，动物园里面呢都是家庭 crowded with families. The Dursleys, Dursley 一家夫妇 bought Dudley and Piers large chocolate ice creams at the entrance, and then, because the smiling smiling lady in the van had asked Harry what he wanted before they could hurry him away, they bought him a cheap lemon ice pop. 好，我们来解释一下啊。那么德斯里夫妇给他们的儿子达利和达利的好朋友皮尔斯买了很大的。巧克力冰淇淋，对吧？这是复数，他买一个，他买一个，可能买两个。At the entrance， 在入口的时候就买了。And then， 接下来呢，就是由于这个微笑的在冰淇淋车里面的这个女士之前问了 Harry 一句：“哎，你想要什么呀，小朋友？三个朋友，那前面两个小男孩都要了，你要什么呀？”嗯 ，Before they could hurry， 也就是说，这个 they 指的是哈利的姨父和姨妈，在他姨父姨妈。想把哈利赶走之前啊，那个卖冰淇淋的啊，那个女的先问了你要什么呀？所以呢，他姨父姨妈不好意思，最后 they bought him a cheap lemon ice pop。我们巧克力冰淇淋价格应该是比柠檬味的这个 ice pop 冰棍价格要更贵哈、啊。呃，所以大家要分清这个区别啊。左边叫做 ice pop， 那么右边是 ice cream， 底下有一个 corn。对吧？啊、呃，这样的一个 C O N E corn 啊，嗯，实际还有一种就是棒棒糖，我们叫做 lolly 或者 lollipop 啊，一个 pop 就相当于跟棍一样。然后澳洲在下学三点钟下学的时候呢，总有一些志愿者在交通路口举个小牌子，这个牌子圆圆的，像 lollipop 一样，所以他们就称他为 lollipop man， 棒棒糖男人哈、啊、，lollipop man。好，我们从。这个冰棍儿 ，ice pop， 继续往下说。It wasn't bad either， 也也不赖，也不差。Harry thought， 哈利想到，想的同时呢 ，licking it， 哎，舔了舔冰淇淋。As 舔了舔他的冰棍儿。As they watched a gorilla scratching its head， who looked remarkably like Dolly， except that it wasn't blonde。这句话可以说是这本书里面我觉得最难的一句话。很多人，嗯、呃。不能够完全理解，就是说 it wasn't bad， 也不赖 ，either。按说吧，这个句子该结束了。但是呢，嗯，这是哈利想的一句话。所以你想，你如果 either 这里打一个句号，后面再来一个 Harry thought 啊，怎么样？那这两个句子就分开了，对吧？但是那也不赖，但是又不是某个人说出来的话。所以 it wasn't bad either， 他又不能打一个直接引号，就是我们讲的直接引语。所以呢，这个这个句子本身是正确的。它不像我们说，哎，老师，这个没有什么连词呀。你看 ，it wasn't bad， 有个主语谓语，后面 Harry thought 又有个主语谓语，这中间没有连词，这不是违背了英语的语法原则吗？实际上，大家要理解，这里面也不赖，他想到也不赖，就是他想的。那这实际上是内在的一句话哈。It wasn't bad either. Harry thought， 他想到。以前我们知道，如果说哈利说到，这也不赖嘛。那你可以打个引号 ，It wasn't bad either。还是打逗号，只是在这里是他想的东西，所以呢，他就没有打引号啊。那他边想，然后呢，他边舔了，对吧 ？Licking it， 舔了舔他的冰棍儿。As they watched， 当他们看一个星星在挠头的时候啊，他就在舔，舔的同时他还在想。你看，用一句话表达这么丰富。那么，这个 Who look remarkably like， 特别像达利。这个肯定不是头像了，肯定是隔层指代的这个 gorilla， 特别的像 remarkably like， 特别像达利，就他的表哥。除了呢，啊、呃，他不是金发，也就他的表哥是金发，对吧 ？Except that it wasn't blonde， 男的金发啊、呃、，b l o n d， 女的还要加一个阴性的名词后缀，加一个 e 啊，但发音都是一样的，都是 blonde。All right， let's move on。好，我们再看第二句啊 ，Harry。Had the best morning he had had in a long time. 长久以来这么久了，他啊有了最好的早上。十年来第一次去动物园，对不对 ？He was careful 
to walk a little way apart from the Dursleys, so that Dolly and Piers, who were starting to get bored with the animals by lunchtime, wouldn't fall back on their favorite hobby of hating him. 他特别，哈利波特啊，特别仔细的在那走，然后走的时候跟达利啊和德斯里一家他的衣服姨妈保持一段距离。这样的话呢，达利和他的好朋友皮尔斯呢，这两个人呢都是专用名词，所以必须要打逗号。Who was starting to get bored? 就开始感觉到有点无聊了。呃，对于动物感觉挺烦的了。到中午的时候，那就不耐烦了。那么这样的一些人，真正的主干是达利和皮尔斯。达利 and Piers wouldn't fall back on their favorite hobby of hating him. 哈利波特之所以要跟自己的表哥保持一段距离，就是他希望这些人烦的时候呢，不会再打他，对吧？不会重新啊、呃、回归到他们最大的爱好。最大爱好就是什么？就是打他啊、嗯。所以保持距离。They ate in the zoo restaurant. 他们在动物园的餐馆里面吃了顿饭。And when Dolly had a tantrum, 那么当他的表哥达利发脾气的时候，为什么发脾气呢 ？Because his knickerbocker glory， 这是一种高杯的一种水果圣诞啊，这个大家不用太在意这个 knickerbocker glory 啊，就长这个样子啊 ，knickerbocker glory。那么就是因为啊，他的这个水果圣诞上面呢 ，didn't have enough ice cream on top， 没有足够多的冰淇淋啊，所以他发脾气，所以。Uncle Vernon bought him another one. 他的姨父呢，又给自己的儿子又买了一个。Harry was allowed. 哈利被允许去完成第一个。换句话说，你第一个觉得不多，扔了也可惜。来，给哈利吧。平时哈利想吃还不给你呢，现在终于给你赏赐你，允许你吃了。所以 Harry was allowed to finish the first. 在这里我们能看出 ，Harry 这十年在他的姨父姨妈家过得很不开心。然后 Harry felt. Afterward, he 后来就想 that he should have known it was all too good to last. 他本来应该知道这是虚拟语气 It was all too good to last. 就是太美好了，以至于难以持续。你想一想，十年来第一次去动物园，可以看动物了。同时呢，又吃了啊、呃、这个冰淇淋、冰棍儿。吃完冰棍儿啊，又今天有机会哎吃了一个别人不要的哎一个这个一个高杯的这种水果圣诞是吧？啊 ，Nick Barker Glory. 所以呢，他觉得啊，这个好美好。但是，嗯、呃，对于哈利波特这样的人来说，是吧？这个被诅咒的男孩 ，the cursed boy， 嗯、呃、，it was all too good to last， 太美好，所以难以持续。我们有的时候做梦梦到特别好的时候，就感觉哎，是不是梦该醒了？就是这种感觉。It was too good to last。好，像这个结构呢，突突，我们以前在。国内的时候，经常老师说太而不能，嗯、呃，但是光知道这个结构用的东西未必地道。我给大家挑几个啊、呃，我觉得非常地道的表达，比如说 too polite to refuse， 我太有礼貌了，以至于没法拒绝他们的盛情，对吧？啊、呃，比如说 I was too polite to refuse their invitation。那下面一个 too beautiful to be true， 你这个英语说的也太美了吧？啊、uh, ，正常说话，没人像这样什么什么雷雨啊，或者像啊、um, 莎士比亚这种英文啊。Uh, Your English is too beautiful to be true。那么《哈利波特》第一本书《魔法石》的第一章后面有一个副校长麦格教授跟这个霍格沃茨的正校长 Dumbledore， 他有一段对话，说啊，呃，麦格教授说啊，说。啊，这个校长啊，他们说你的是可以跟伏地魔有一拼啊，你是唯一伏地魔害怕的。然后这个校长怎么说呀？啊，他说不，我没有他的能力。你看他还能到处在空中乱飞，对吧？是不借助任何外在器具都行。然后呢，啊，这个副校长怎么说？说啊 ，You are too noble to use them。你太高贵了，所以不会用那些下三滥的 dark arts 黑暗魔魔法术，对吧 ？You are too noble， 太高贵了啊，不会使用这些。啊 ，too too， 我觉得这里就比较地道。All right， 我们来看最后今天的一个选段哈，在第二章的最后，他说 ，At school, Harry had no one. Harry 没有朋友，没有人站在他这一边。啊、um, ，是一个形单影只、特别孤独的一个人。Everybody knew that Dolly's gang hated that old Harry Potter in his baggy old clothes and broken glasses, and nobody liked to disagree with Dolly's gang. 所有人都知道，达利就是他表哥，表哥的这一帮坏孩子 ，gang。我们 gang 呢有黑帮团伙的意思，比如说这个团队的成员叫 gangster，g a n g 加个 s t e 啊 ，gangster，gangster。但在这里呢
可能又夸大了这小学啊当中的一些坏孩子。Hated that old Harry Potter， 特别讨厌那个啊怪的哈利波特。啊，哈利波特穿着什么衣服讨厌呢 ？In his baggy old clothes， bag 是袋子。穿这个衣服就像大袋子、大麻袋一样，那就是宽松肥大的这种衣服。为什么宽松肥大衣服穿？就是因为啊，达利比他大六个月，所以总是穿旧衣服啊。And broken glasses 啊，还有就是他戴的这个眼镜啊，眼镜上面总是有胶布啊，粘起来的都碎了啊。姨父姨妈也不愿意给他花额外的钱再配。And nobody like to disagree with disagree 不同意 ，nobody 没有人。喜欢不同意，那就是说大家都同意啊，因为万一你跟哈利波特走在一起，不也会被胖揍一顿，对不对 ？Nobody like to disagree with Dudley's game。在这里 ，nobody 一层否定，加上 disagree dis 又是一层否定，所以这是我们讲的 double negative， 这是双重否定啊。那么 back it close， 大家看个图片就好了。我们下面从《哈利波特》一里面给大家挑了三句双否定的话，大家看一下啊。我们知道《哈利波特》里面最大的一个大反派，也是一个呃真正的好人，叫做 Snape。不能说是好人吧，他最后还是善良的。那 Snape didn't dislike Harry。啊，这个斯内普教授啊 ，didn't dislike 不是不喜欢 Harry， he he hated him， 他就恨他啊。第二句 ，I have been watching them all day。我们知道麦克教授在第二章，在第一章里面啊，变成一只猫啊，一直在看。他的姨父姨妈家在等这个校长啊 ，Dumbledore、uh, 的到来。他说 ，I have been watching them all day。我一直在看哈利波特的这个姨父和姨妈。You couldn't find two people。你不可能找到两个人，什么样的人呢 ？Who are less like us？ Less 是不太像我们，不可能有两个人比这两个人更加不像我们。那换句话说，他们就是最不像我们的人。你怎么能把哈利波特托付给他呢？对吧？最后。I'm not saying his heart is isn't in the right place. 好，那么这个麦克教授又说了，我不是说啊、呃，那个巨人 Hagrid 心地不善良，心不在正确的，心术不正。His heart isn't in the right place. 你看，我不是说他的心不在正确的位置上。换句话说，就是我想说的，就是他心还心地还挺善良的，对吧？这是一层双重否定，表示肯定。然后他说道，而且怎么说的呢？ Grudgingly， 挺不情愿的说道，啊、uh, ，But， 真正转折之后重要，说，但是 You cannot pretend， 你又不能假装 He's not careless， 但你不能假装他不是一个啊、uh, 不用心的人。那换句话说，他还是啊、uh, 不用心，还是粗心大意。所以你看，他后面啊就有了三重否定，表示否定啊、uh, ，cannot， 这是第一个 ，He's not，not not 又是一个 ，careless， 那是 careful 的反应。所以在这里。后面有三个否定，前面呢有一个双重否定，这一个句子里面有五种否定啊。嗯、um, ，He does tend to Hagrid， 你看啊，把咱们约好了把哈利波特今天送过来，他是不是晚到了？对不对？他的确喜欢 Careless， 喜欢迟到啊。就在这时候，突然摩托车在空中啊发出了一个声音 ，What was that？ 那啥呀？啊，开始被打脸了。结果啊，这个还这个 Hagrid 就是带着哈利波特来了，对吧？那么。我们发现 J.K. Rowling 啊，特别喜欢用双重否定表示肯定。好了，那么今天呢，我们就到这里。大家可以关注我们的频道，也欢迎大家点赞、评论、分享。谢谢。This is Robert. See you guys.